Так или иначе, здравствуйте. Тема этой передачи – танцы на льду, происходящие в соцсетях и местных СМИ за последнюю неделю. Не так давно состоялся значимый для православных религиозный праздник – крещение. И в соответствии с народными приметами, морозы стояли в Магадане крепкие, крещенские, до минус 27 градусов. Но, как и положено православным традициям, на льду бухты Гертнера прошел религиозный обряд освящения морской стихии. Провел богослужение освящения лично архиепископ Магаданский Синегорский Иоанн. О том, как все прекрасно проходит на бухте Гернера, 18 января рассказали все местные СМИ, в том числе и ГТРК. Все, в принципе, было как всегда. Глут оборудовал купель, спасатели ГУЧС города Магадана поставили специальные палатки для переодевания, полевую кухню с горячим чаем. Сработали профессионально и обеспечили абсолютно безопасные условия для желавших окунуться граждан в течение всего периода. Ни одного происшествия за два дня на льду не произошло. Так или иначе, спустя сутки ГТРК «Магадан» выдает в эфир уже сюжет, где, так сказать, поднимается проблема. Купавшиеся, оказывается, были недовольны. Чем? Тем, что в палатках было холодно, не было отопления и освещения. Отопление, Карл! В итоге ГТРК «Магадан» посвятила раскрутке темы холодных крещенских палаток еще аж два выпуска новостей. Так или иначе, другая точка зрения, причем как самих православных, так и людей нерелигиозных, высказывалась лишь в соцсетях. Блогеры высмеяли это от души. Православные участники соцсети высказались еще более лаконично. Иначе из всей этой истории у нас возникли следующие вопросы. Принуждал ли кто-либо, кого-либо идти в минус 27 окунаться в прорубь? Нет, это дело абсолютно добровольное, и нужно как-то разумно оценивать риски своих собственных действий. Если кто-либо желает себе обеспечить уровень высокого комфорта при экстриме – катание на снегоходе, рыбалка, охота, прыжки с тарзанки, ну или купание при минус 27 в проруби – он это делает сам. Разве это не так? Кто должен организовывать проведение религиозного обряда – государство или все-таки церковь? Думается, ответ очевиден. Церковь или соответствующие религиозные общественные организации. И, наконец, почему ГТРК Магадан не адресовала все эти вопросы церкви в лице архиепископа Иоанна? Не потому ли, что архиепископ является членом областной общественной палаты? Так или иначе, если рассуждать серьезно, то факты таковы. МЧС – это не учреждение для сервисного обслуживания каких-либо мероприятий и обеспечения на них высочайшего комфорта. Это люди, которые спасают наши с вами жизни в самых экстремальных ситуациях, подчас рискуя своими собственными жизнями. Свежий пример. Поздно вечером 22 января спасатели города Магадана спасли двух горе-рыбаков, ехавших за крабами на автомобиле по льду бухты Гернера в районе островов Трибрата. По словам самих рыбаков, машину отнесло на оторвавшейся льдине буквально за 10 секунд, и они остались на острове. На ледяном ветру пришлось ждать 2,5 часа, пока их забрал катер на воздушной подушке. Автомобиль остался дрейфовать на льдине и мог быть утрачен. Но... Главное, спасены две жизни. Согласитесь, выглядело бы как-то странно претензии спасенных, например, про то, что сиденья какие-то жестковатые в спасательном катере на воздушной подушке. Так или иначе, но одно «но», как говорится, было впереди. Через день в интернете появился анонимный комментарий к новости о спасении, в котором вылито столько грязи, желчи и обвинений в адрес спасателей, что очень хочется верить. Что это сказали не те самые спасенные люди? Так или иначе, до свидания. Это была Таня Брайс. Надеюсь, еще увидимся.